എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എല്ലാവർക്കും എസ് ബി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ വൺ വീക്ക് ഓഫ് ഡെയിലി ബ്ലോഗിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അടുത്ത് തന്നെ സീസൺ ഫോർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുക്കും കാരണം എനിക്ക് വേറെ പുതിയ ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല നമ്മൾ പുതിയ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എത്ര നാൾ നീളും എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ സെയിം റൂട്ടീൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സീസൺ ഫോർ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ വിന്നേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഗിവ് അവേ വിന്നേഴ്സിനെ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് അയക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടിവരും കാരണം ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ റെഡ് സോണാണ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ഉള്ളത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് അലൗഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റിൽ ആവണ വരെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം കേട്ടോ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാണ് ആ പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് നമുക്ക് ഷീൻ ഹോളായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതും ആണ് പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് ബിറ്റ്സൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഗംഭീര മഴയാണ് വെയിൽ വന്നാലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ റിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വെളിച്ചം കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസപ്പിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിംഗ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം വെളിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു മേക്കപ്പ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മെയിൻലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഈ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഫോർഡബിൾ മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് സെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നാളായി ഒരു കുട്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് മുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ മൊത്തം ഈ സെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ഇതേ കൂടുതൽ താഴേക്ക് അതാ ഇത്ര ബ്രഷസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇന്ന് വന്നിട്ടേ ഭയങ്കര സന്തോഷം ബ്രഷൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഫുൾ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടി പറയാം അപ്പം നമുക്കിതൊരു മെയിൻലി റിവ്യൂ വേണം അപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കാം ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഷീൻ ഹാള് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വെയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഗംഭീര മഴയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂടി കിട്ടിയ കാലാവസ്ഥയാണ് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കുറച്ച് വെയിൽ വരാൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് സെറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് ബ്രഷസും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് മുന്നൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ ഇത്ര വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞു ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കാർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് എപ്പോഴാണോ വില കുറയണം അപ്പോൾ മേടിച്ചാൽ മതി റിവ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേര് റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തതിൽ നാല് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയ തെറ്റില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ചില പ്രോഡക്റ്റ്സിന് ആമസോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും നല്ല സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെറും നൂറ് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പേര് കൊടുത്തത് തെറ്റില്ല ചിലത് ആയിരം പേരും രണ്ടായിരം മൂവായിരം കുറേ കുറേ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നല്ലതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ധാരണ കിട്ടും പിന്നെ അതായത് ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ബ്രഷസ്
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ആവണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാം മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് പോലെയൊന്നുമല്ല മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി സമയം എടുക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഏത് ബ്രഷാണെങ്കിലും അതെ കേട്ടോ കറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ആ ഈ മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് കഴുകിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ല മടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കഴുകും കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഷും കണ്ടോ നല്ലോണം ഫൗണ്ടേഷൻ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ആവണില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ കവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണ വെറ്റൻ വയലിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ളൂ ഇതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലെൻഡ് ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോമ്പാക്ട് പൗഡറിന് വെട്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ഫ്ലഫി ആണ് പക്ഷേ ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ബ്രഷാണ് കേട്ടോ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇടാൻ നല്ലത് ഇത് അത്ര ഫ്ലഫി അല്ല ഫ്ലഫി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇത്തിരി പരന്നിട്ടാണിത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒട്ടും തന്നെ സ്കിന്നിൽ ഹാർഷ് അല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആവുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതങ്ങനെ തെറ്റ് പറയാനില്ല കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇടാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലഷ് ഇടാനും നല്ലതാണിത് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ തെറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ബ്ലഷ് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ബ്ലഷിന് ഭയങ്കര കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ കോമ്പാക്ട് പൗഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ബ്ലഷ് ഇടാം അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇടണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ലേ ബ്ലഷ് ആവുന്നുള്ളൂ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി പാടാം കേട്ടോ ഇത് ലാക്മി ആപ്സിലൂട്ട് ഷിമ ബ്രിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് വിലയുള്ളതാണ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നല്ലതാണ് ഡസ്കി സ്കിൻ ടോൺ എസ്പെഷ്യലി പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഷ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ബ്രോൺസർ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഐ ഷാഡോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കോൺട്രോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്രീം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ എളുപ്പമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ നോസിൻ്റെ അവിടെയും കോൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇത് എൻ വൈ ബേയുടെ കോൺട്രോൾ സ്റ്റിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചോളൂ തെറ്റില്ല ഇത് എന്താ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഡസ്കി സ്കിന്നൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കോൺട്രോറിങ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കും പേർപ്പിളിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അതിലുണ്ടാവും സൈറ്റിൽ കയറി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തെറ്റില്ല കേട്ടോ ബ്ലെൻഡ് ആവണുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോൺട്രോറിങ് അല്ലേ അത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതും തെറ്റില്ല വർക്ക്ഔട്ട് ആവണ്ട് നോസിൻ്റെ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സിവാനയുടെ ഈ ബ്രോൺസർ ഉണ്ട് അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കോൺട്രോൾ ചെയ്യാം പൗഡർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ കോൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കവൾ ഒട്ടിയ കാരണം ഒരു ഷാഡോ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്ക് കോൺട്രോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു ഷാഡോ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ഇവിടെ കോൺട്രോൾ ചെയ്യാറില്ല കാരണം എൻ്റെ ഭാഗത്തിന് അത് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കണമെന്ന് കേട്ടു കേട്ടോ നമ്മുടെ മുഖത്തിന്
ഹൈലൈറ്റിംഗ് ബ്രഷ് ആണ് നമുക്ക് വിഷറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൂടി കാറ്റ് വരണ്ട വരണ്ട അത്ര ഈ ബെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഈ ഹൈലൈറ്റർ എടുക്കാട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈലൈറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റിങ്ങേ വേണ്ടൂ നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് മേടിച്ചാൽ മതി ഇത് കണ്ടോ കൊള്ളാട്ടോ ഈ ബ്രഷ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈലൈറ്ററും കോണ്ടോറിങ്ങും നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബ്ലഷ് ഭയങ്കര കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പൗഡർ ബ്രഷ് ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ഈ ബ്ലഷ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് അറിയും അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അറിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈലൈറ്ററിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ബ്ലഷ് ഒട്ടും അറിയുന്നേ ഇല്ല അപ്പം ഹൈലൈറ്റർ നമ്മൾ നോസിൻ്റെ അവിടെ ഇട്ടില്ലല്ലോ നോസിൻ്റെ അവിടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എസ്പെഷ്യലി നോസിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് താടിയുടെ അവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നെറ്റിയുടെ അവിടെയും ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഐബ്രോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മൂ ഐബ്രോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രഷസ് കിട്ടണുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഈ സാധാരണ കോമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ബ്രഷും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് ഈ ബ്രഷും ഉണ്ട് നമ്മൾ ത്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണില്ലേ അതുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഈ സ്പൂളി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ലതാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഇത് ഈ ഐബ്രോ ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഇതും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഗേളിൻ്റെ ഐബ്രോ കിറ്റ് എടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും അതേപോലെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എക്സസ് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രൂം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്ലക്ക് ചെയ്താൽ മതി ത്രെഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയില്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ത്രെഡ് ചെയ്യാത്തവർ ഒരു പാക്ടേഴ്സിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആലിയ ഭട്ടിൻ്റെ ഒട്ടും ത്രെഡ് ചെയ്യാത്ത ഐബ്രോ അല്ല നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിമിഷ പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഈരി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇതേ വാക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സ്പൂളിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഈരി വെച്ചാണല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും കൂടി നീങ്ങില്ല ഒക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ ഐഷാലോടെ കാര്യം നോക്കാം ഒന്നും പോലെ ഐഷാലോ ബ്രഷസ് ആണ് ഇത്ര അധികം ഉണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു ബമ്മറാണ് ഇത് നമുക്ക് ഐഷാഡോ പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഐഷാഡോ ബ്രഷസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ട് അതാണിത് അത് കണ്ട പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷസ് ആണ് കേട്ടോ ചിലത് ഇതേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അത് കണ്ടോ ചിലതൊരു ടോൺ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ചിലത് വളരെ തിന്നാണ് ഒരു ഐ ലൈനർ ബ്രഷും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ജെൽ ഐ ലൈനർ ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബ്രഷും ഉണ്ട് അത് കണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ബ്രഷുകളുണ്ട് പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതില്ല ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ഇത് കണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഷ് ആണെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഷ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലഫി ബ്രഷ് വേണം ഇങ്ങനത്തെ അതില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഐഷാഡോ പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മേക്കപ്പ് റവല്യൂഷൻ ഈ ഐഷാഡോ പാലറ്റ് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥിരം സ്ഥിരം എന്താ തുറക്കാൻ കിട്ടാത്തത് ഇതെടുക്കാം സ്ഥിരം എടുക്കണമെന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഐഷയുടെ പാലറ്റിനെ നമുക്ക് തേടി പോകണ്ട എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പക്ഷെ ഇതും ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഷെയ്ഡുകളും ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബൈ ആന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും പറയട്ടോ
തൽക്കാലം നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഫ്ലഫി ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഔട്ടർ കോർണറിൽ ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഔട്ടർ കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ട ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഈസിലി ആവണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ആവണുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേ അടുത്തതൊരു സ്മഡ്ജോ ബ്രഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര കണ്ടോ ഭയങ്കര തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് കണ്ണിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് കണ്ണിന്റെ താഴെ കൺപിലിയുടെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണിന് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം തോന്നാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതിയിട്ട് അത് പരക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഈ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഇല്ലേ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മീതി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഔട്ടർ കോർണറിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മീത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഗോൾഡൻ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന കോണേഴ്സ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് ഇന്ന കോണേഴ്സിലും ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ മീത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐ ലൈനർ ബ്രഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജെൽ ഐ ലൈനർ വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഐ ലൈനർ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഐ ലൈനർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വാലിട്ട് കൊടുത്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരുപാട് അകത്തേക്ക് പോകില്ല ഈ ബ്രഷ് എന്നാലും അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ ഭയങ്കര തിക്കാണ് എഴുതാൻ അത്ര രസമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സാധാരണ ഐ ലൈനർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എഴുതണേക്കാട്ടിലും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മസ്കാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്പൂളി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിലിയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രസമായിട്ട് വിടർന്ന് നിൽക്കും കേട്ടോ ഇത് യെല്ലോയിഷ് പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തട്ടി കളഞ്ഞാലും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ബനാന പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈക്കയുടെ മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം അതൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റോബിൻ എന്നാണ് ഈ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് അത് നോക്കിടാം അതാണ് വെളുത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എനിക്കിപ്പോൾ അത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ് ക്ലെയറിൻ്റെ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടു ഉണ്ട് ഇത് ഡസ്കി സ്കിൻ ടൂണിന് ചേരുന്ന നല്ല അടിപൊളി ന്യൂഡാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊരു എത്തനിക് വെയറാണ് കേട്ടോ ടോപ്പും പാവാടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പൊട്ട് വേണം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബ്രഷ് മാത്രം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി ഹൈലൈറ്റർ ബ്രഷ് ആണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഐബ്രോസിന്റെ താഴെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മേക്കപ്പിനെ കാണണം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മേക്കപ്പ് ബ്രഷസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റർ ബ്രഷ് ആണെങ്കിലും ശരി പൗഡർ ബ്രഷ് ആണെങ്കിലും ശരി പിന്നെ ബ്ലഷ് ബ്രഷ്
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മേക്കപ്പ് എല്ലാം മേടിക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഐ ഷാഡോ ബ്ലഡിങ് ബ്രഷും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷും അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്പഞ്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷ് മേടിക്കേണ്ട ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്പഞ്ച് മേടിച്ചാൽ മതി അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇതൊരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചധികം നാളായി പറഞ്ഞു റിവ്യൂ യൂ ചേച്ചി കാരണം ഇതിന് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ടും ആണ് കേട്ടോ ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്ലൂ സ്കേർട്ട് അതിൽ ഗോൾഡൻ ഡീറ്റെയിലിങ് ഗോൾഡൻ ഈ പ്രിൻറ്റ് വർക്ക് ഇല്ലേ അതാണ് അതേപോലെ ഷർട്ട് ഓഫ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആണ് അതിൽ ഗോൾഡൻ പ്രിൻറ്റ് വർക്ക് ആണുള്ളത് ഇച്ചിരി സ്മോൾ സൈസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ് കൈയുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ലൂസ് ഉണ്ട് ലേശ ലൂസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ ശരിയാവും ബാക്കി എനിക്ക് ബോഡി ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നത് ഇതിന് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേര് റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തതിൽ നാല് ആണ് ഉള്ളത് നാല് സ്റ്റാർ ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്തതാണ് ഒരുപാട് പേര് ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഈ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള കാരണം മിക്കതും എൻ്റെ സ്കേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇനി ബ്ലൂ വേണ്ടിട്ടാണ് റെഡ് മേടിച്ചത് സ്കേർട്ട് തെറ്റില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കേർട്ട് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് പാനൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അരഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ പട്ടിയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മണ്ണുള്ളവർക്ക് വയറുള്ളവർക്കും ചെയ്യുന്നതാണ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്കേർട്ടിൻ്റെ വിരിവൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് പറ്റിയൊരു ടോപ്പല്ല അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോളറും അതേപോലെ ഈ ലെങ്ത്തും ഒന്നും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ടോപ്പും സ്കേർട്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയനിന് വേർത്ത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഭയങ്കര നഷ്ടമില്ല ഒരു സംവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ ഷർട്ടും ജീൻസും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്കേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്കേർട്ടിനൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കേർട്ടിനൊപ്പം വേറെ ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്കേർട്ടും ടാങ്ക് ടോപ്പും നന്നായിട്ട് ചേരും ഒരു ഇൻറ്റോസ്റ്റൻ ലുക്ക് ആണെങ്കിലും ചേരും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമസോൺ പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ഷർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റെഡ് സ്കേർട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നതാണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് അങ്ങനെ മേടിച്ചാൽ ഭയങ്കര ദുഃഖമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല സ്കേർട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ടോപ്പ് പൊട്ടിയാന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് പക്ഷെ എൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കഴുകിയാലേ അറിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കണ്ടും കളർ പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് അത്ര കണ്ടും ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇതിനെക്കാട്ടിന് മുന്ന് വേറെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് വൈറ്റിൽ ഗോൾഡൻ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് ഇട്ടപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്തിട്ടും കുഴപ്പമില്ല അത് പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ കാലക്രമേണ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും പോകുമായിരിക്കും അല്ലാത്ത വർഷം അത്യാവശ്യം സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഈ ഡ്രസ്സോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മേക്കപ്പ് ബ്രഷസോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതെല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് എടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലാക്കണേട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതിട്ടോ നമുക്ക് ഈ നാളെ കാണാമെന്നല്ല ഇത്ര മൂന്ന് മാസത്തായിട്ട് നാളെ കാണാം നാളെ കാണാം എന്ന് പറഞ്